প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছো আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের ধারাবাহিক সমাধান ক্লাস করছি এর আগে আমরা প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অঙ্কগুলো সমাধান করেছি আজ তৃতীয় অধ্যায় থেকে অর্থাৎ অনুশীলনী তিন দশমিক এক থেকে আমরা শুরু করবো আর তোমরা জানো এই অঙ্কগুলো করতে গেলে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করতে গেলে আমাদের সূত্র জানতে হবে আর মুখস্থ না করেই কিভাবে নিজেরা সূত্র তৈরি করে নিতে পারি বর্গের সূত্র ঘন এর সূত্র এই দুটি বিষয়ের উপর দুটি ক্লাস রয়েছে যেটি তোমরা নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত सहाज्य बर्ग निर्णय करो बेस कैकट अंक रही कनम्बर थे अंक समाधान कर दीची सरसि समाधान कर प्रश्न तुलसीना तुम्हारा बी थे प्रश्न देखे ने उत्तर की भाव लिखबो क नम्बर दिए देखो टू ए प्लस थ्री बी एट हे क नम्बर जो राशिटी देव आर वर्ग ए लिखब टू ए प्लस थ्री बी एर वर्ग समान समान चिन्ह दिए जाता लिखब आगे टू ए प्लस थ्री बी तरह होल स्कोर ये होल स्कोर दिल ये वर्ग एन कि वर्गर सूत्रे भेगे दीब ये पूराटा हे फार्स टर्म तपर हे सेकेंड टर्म अथवा ये जो तुम पूराटा के ए मन करो और पूराटा के बी मन करो अर्थात टू ए समान ए थ्री बी समान बी तर मैंने कि हलो ए प्लस बी होल स्कोर ता सूत्र की जानी फार्स टर्म स्कोयर क्योंकि एखे देखो दोटो पद आई जो आप ब्राकेट दिए स्कोयर दीब तर मैं यही हे ए स्कोयर प्लस टू ए ए मान कत टू ए तरह गुण बी बी मान कत थ्री बी प्लस बी स्कोर बी स्कोर के एखे बी थ्री बी तेतु दोटो पद आ गुण आकार ब्राकेट दिए देव एबार् का स्कोयरगुलो भांगा देवा टू ए स्कोयर मान कि टू ए गुण टू ए कारो ऊपर जो स्कोयर थे दुई बार गुण करते हैं तर मान कि दुई और दुई गुण कर ले चार ए और ए गुण कर ले स्कोयर एखे दुई और दुई गुण कर ले कत है चार चार गुण तीन मान बारो और ए बी थे गल ए गुण आकार अच्छा एखे देखो थ्री बी और थ्री बी अर्थात दुई बार गुण करते हैं जेहतु स्कोयर आर् मान तीन तीन कत नाइन और बी और बी ते बी स्कोर ये हमें रेजल्ट बुझते पे छो ख नम्बरे की राशि देव आ एक्स स्कोयर प्लस टू बै स्कोयर एर वर्ग निर्णय करते हैं तो हमें हमें लिखब एक्स स्कोयर प्लस टू बै स्कोयर एर वर्ग समान ये ब्राकेट दिए होल स्कोयर दिए दीब ठीक है एबार हे एट ए बी ता ए मान एक्स स्कोर तरह स्कोयर प्लस टू गुण ए गुण बी बी मान कत टू बै स्कोर प्लस बी स्कोर बी मान कत टू बै स्कोर तरह स्कोयर बोझा जाए ओके एबार् स्कोयरगुलो के भांगब ता हमें एक्स टू दि पावर फोर प्लस दुई और दुए गुण कर ले कत चार ऊपर एक्स स्कोर और नीचे वाई स्कोर प्लस ये जो दुई बार गुण करी तो देखो ए रकम है बेपार टू बै स्कोर गुण टू ब वाई स्कोर तेल देखो दुई और दुई गुण कर ले कत चार और वाई स्कोर वाई स्कोर गुण कर ले कत वाई टू दि पर फोर तटाई हमारे रेजल्ट एबारे अंक की दिए से फोर वाई माइनस फाइव एक्स एर वर्ग निर्णय करते हैं तो हमें लिखब यह एखे ब्राकेट दीते भूल करबा अवश्य ब्राकेट दीते हैं समान कत फोर वाई माइनस फाइव एक्स तरह होल स्कोर ओके एबारे करब ए माइनस तेल एखे जो माइनस थे प्रथम कि है ए मान कत फोर वाई तरह स्कोयर माइनस टू एखे जो माइनस थे टूर आगे माइनस जो प्लस थे टूर आगे प्लस ओके जेहतु माइनस आ माइनस बसिए दिल गुण प्रथम प्रथम कत आ फोर वाई मान ए मान कत फोर वाई तर बी मान कत फाइव एक्स ओके प्लस बी स्कोर बी मान कत फाइव एक्स तरह स्कोयर जेहतु दोटो आई जो आप ब्राकेट दिए दीब दो मैं फाइव और एक्स एरा गुण आकार आज अवश्य ब्राकेट दीते हैं और एक जो सींगल थे ब्राकेट प्रयोजन नहीं फोर वाई और फोर वाई दुई बार गुण कर ले कह चार चार षोलो और वाई ते वाई स्कोयर माइनस देखो चार दुगने आठ आठ पाँच आठ 
চল্লিশ এক্স ওয়াই প্লাস এটা যদি দুই বার গুণ করি তাহলে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার ঘ নম্বর অঙ্কে কি দিয়েছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই এর বর্গ তার মানে কি আমরা লিখবো এভাবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই এর বর্গ সমান ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এরপরে দেখো এখানে কি আছে সেগুলো আমাদের দেখার বিষয় নয় যা আছে তাই থাকুক তাতে কোনো সমস্যা নেই আমরা শুধুমাত্র সেটাকে নিয়ে আসবো প্রথমে কি আছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এটাকেই আমরা এ বলছি স্কোয়ার মাইনাস যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে এখানে মাইনাস টু এ এ মানে কত ফাইভ এক্স স্কোয়ার এখানে যেই থাকুক সেটাকে আমরা বসিয়ে দিব অর্থাৎ এ হিসাবে বসাচ্ছে আর পরে যে থাকবে তাকে আমরা বলছি বি বি মানে কত ওয়াই প্লাস বি স্কোয়ার মানে ওয়াই স্কোয়ার দেখো এবার কিন্তু আমরা ব্র্যাকেট দেয়নি কেন দেয়নি কারণ ওয়াই একজন আছে আর কোনো পদ নেই এর সাথে গুণ ভাগ আকারে আর কেউ নেই তাহলে আমরা এবার ব্র্যাকেট দিলাম না ফাইভ এক্স স্কোয়ার গুণ ফাইভ এক্স স্কোয়ার আমরা একটু দেখি ফাইভ এক্স স্কোয়ার গুণ ফাইভ এক্স স্কোয়ার তার মানে কি পাঁচ আট পাঁচে গুণ করলে হবে পঁচিশ আর এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ারের কথা হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস পাঁচ দ্বিগুণে কত দশ এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার শেষ বোঝা যায় এবারের অঙ্কটি দেখো থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি মাইনাস টু এ এর বর্গ অর্থাৎ তিনটা পদ দেওয়া আছে তো তিন পদেরও তো সূত্র আমরা শিখেছি যেমন দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে তো মাইনাস আছে এখানে প্লাস আছে অসুবিধা নেই আমরা মাইনাসকে প্লাস করে নিব কিভাবে দেখো যদি এইভাবে লিখি থ্রি বি তো প্লাসের আছে থাক আর মাইনাস ফাইভ সিকে যদি ব্র্যাকেটের ভিতর নিয়ে যাই তাহলে দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আগের জায়গায় ফেরত যায় তাহলে আমরা একটু মাইনাসকে ব্র্যাকেটের ভিতরে নিয়ে নেই আর বাইরে প্লাস করে দিচ্ছি তাহলে তো সমস্যা নেই ওকে এ প্লাস বি প্লাস সি এবার আমাদের কাজ শেষ এবার আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করব এখানে ঠিক আছে তাহলে কি হবে প্রথমে থ্রি বি অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বি মানে কত মাইনাস ফাইভ সি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মানে কত সি মানে টু এ তার উপরে স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এরপরে কি প্লাস টু এ বি এ মানে কত থ্রি বি থ্রি বি এটা হচ্ছে এ আর বি কত মাইনাস ফাইভ সি তাহলে এখানে যেহেতু মাইনাস আছে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিব প্লাস টু বি সি বি কত মাইনাস ফাইভ সি তাহলে আমাদের ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে ইন্টু সি সি মানে কত মাইনাস টু এ ওকে প্লাস টু সি এ সি মানে কত মাইনাস টু এ এই যে দেখো মাইনাস টু এ টু এ আর এটা হচ্ছে সি এ কত থ্রি বি গুণ থ্রি বি বোঝা গেল এবার আমরা এই যে যে স্কোয়ারগুলো এগুলোকে ভেঙে দেব দেখো এখানে কি হয় থ্রি বি আর থ্রি বি দুইবার গুণ করলে কত তিন তিনে নাইন বি স্কোয়ার এবার দেখো মাইনাস ফাইভ সি মাইনাস ফাইভ সি দুইবার গুণ মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস আর আগে আছে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস তার মানে পাঁচ পাঁচে কত পঁচিশ আর এখানে সি স্কোয়ার এখানেও ঠিক একইভাবে সব প্লাস হয়ে গেল যেহেতু স্কোয়ার আছে আর এমনিতেই আমরা জানি যদি মাইনাসের উপর পাওয়ার জোর থাকে তাহলে সেটা প্লাস হয়ে যায় দুইকে দুইবার গুণ করলে চার আর এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার ওকে এবার দেখো এখানে কত আছে মাইনাস আর এখানে প্লাস তাহলে গুণ হয়ে গেল মাইনাস তিন দিগুণে ছয় ছয় আর পাঁচে গুণ করলে হয় কত তিরিশ আর কি বিসি ওকে এরপরে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস পাঁচ দিগুণে দশ দশ দিগুণে বিশ তারপরে সি এ সি এ আর এখানে কি হয় দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুই দুগুণে চার চার তিন চারে বারো এ বি ইচ্ছা করলে আমরা এটাকে একটু সাজিয়ে নিতে পারি আর না সাজালেও কোনো অসুবিধা নেই এটাই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট চলম্বর অঙ্কটিও ঠিক আগের অঙ্কের মতো এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই মাইনাস সি জেডের বর্গ সমান এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই মাইনাস সি জেড হোল স্কোয়ার এভাবে লিখে নিব 
এবার আমরা কি করব আগে আমরা তো প্লাসের সূত্র জানি তাহলে কি করব সব প্লাস করে নেব মাইনাস বি ওয়াই প্লাস মাইনাস সি জেড এইভাবে আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে দিয়ে তারপরে বর্গ করব ঠিক আছে তাহলে এ বি এবং সি সূত্র কি এ স্কোয়ার মানে এইটা প্লাস বি স্কোয়ার মানে বি ওয়াই মাইনাসের বি ওয়াই তার উপরে স্কোয়ার প্লাস মাইনাসের সি জেড তার উপরে স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হলো এবার হচ্ছে টু এ বি টু ইন্টু এ বি এ বি মানে কত এ এক্স বি বি মানে কত মাইনাসের বি ওয়াই প্লাস টু বি সি বি মানে মাইনাস বি ওয়াই সি মানে মাইনাস সি জেড প্লাস টু সি এ সি মানে মাইনাসের সি জেড এ মানে আচ্ছা যেহেতু এটা প্লাসের সুতরাং আর আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করছি না এবার আমরা কি করব জাস্ট স্কোয়ারগুলো ভেঙে দেব তাহলে এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আমরা জানি মাইনাসের উপর যদি জোর সংখ্যক পাওয়ার থাকে তাহলে প্লাস হয়ে যায় তারপরে আগে আছে প্লাস তাহলে প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এখানে কত হচ্ছে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস টু এ বি এক্স ওয়াই এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস টু বি সি ওয়াই জেড এখানে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস টু সি এ জেড এক্স বুঝতে পেরেছ তোমরা ছ নম্বর অঙ্কে কি দেওয়া আছে চারটা পদ দেওয়া আছে টু এ প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ জেড এর বর্গ এবার চার পদের তো সূত্র আমরা জানি না তাই না জানি না ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমরা সূত্র বের করে নিব কিভাবে বের করে নিব আগে যেটা লেখার সেটা লিখে নিব যে রাশিটি দেওয়া আছে এর বর্গ সমান রাশিটি লিখে তার উপরে হোল স্কোয়ার এবার আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এই চারটা পদকে দুটো করে নিব কিভাবে টু এ প্লাস থ্রি এক্স এটাকে একদিকে রাখি আর এখান থেকে যদি আমরা মাইনাসটা কমন নিয়ে নেই তাহলে টু ওয়াই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফাইভ জেড তাহলে দেখো আমরা মাইনাস কমন নিলে কি হবে টু ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড তার উপরে হোল স্কোয়ার এবার তো দেখো চারটা পদ নেই দুটো হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে এ এটা বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটার সূত্র তো জানি সেটাই আমরা প্রয়োগ করি এই স্কোয়ার মানে টু এ প্লাস থ্রি এক্স এটা হচ্ছে এ তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস টু এ এ মানে এইটা অর্থাৎ টু এ প্লাস থ্রি এক্স টু বি বি মানে কত টু ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড ওকে প্লাস বি স্কোয়ার মানে কি এই যে যেটা এটার উপরে স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড তাহলে কি লিখলাম আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এবার আমরা ছোট ছোট করে ভাঙবো দেখো এখানে আবার দুটো পদ আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ওকে আমরা এটা সমাধান করি এ এ মানে কত টু এ তার উপরে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এ বি মানে এ মানে কত টু এ বি মানে কত থ্রি এক্স প্লাস বি স্কোয়ার মানে কত থ্রি এক্সের স্কোয়ার ওকে এবার এই জায়গাতে কাজটা কি এখানে হচ্ছে আমাদের গুণ করে দিতে হবে তো এর আগে আমরা মাইনাস টুকে আলাদা করে রেখে দিই রেখে দিয়ে আমরা গুণ করব কিভাবে গুণ করব একবার টু এর সাথে টু ওয়াই গুণ করব তার মানে কি ফোর এ ওয়াই আবার টু এর সাথে ফাইভ জেড গুণ করব মানে পাঁচ দিগুণে দশ আর এ জেড এবার কি থ্রি এক্স দিয়ে আবার এটাকে গুণ করব প্লাস পি না দুয়ে গুণ করলে কত হয় ছয় এক্স ওয়াই এবার এইটার সাথে গুণ তিন এক্স আর হচ্ছে ফাইভ জেড তার মানে ফিফটিন আর এটা কত আছে এক্স আর এটা জেড তার মানে জেড এক্স এর আগে কিন্তু একটা মাইনাস টু গুণ আকারে আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে কি এই যে যেটা অর্থাৎ যেটা বি স্কোয়ার সিল এটাকে আবার ছোট্ট ভেঙে দিব প্লাস এখানে কি আছে এ এ মানে কত টু ওয়াই তার মানে টু ওয়াই এর উপরে স্কোয়ার প্লাস টু এ এ মানে টু ওয়াই টু বি বি মানে কত ফাইভ জেড প্লাস বি স্কোয়ার মানে ফাইভ জেড এর উপরে স্কোয়ার বুঝতে পারছো তোমরা 
না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে যে কোন জায়গাতে তোমরা বুঝতে পারো না আমি বোঝানোর চেষ্টা করব এবার স্কয়ার গুলোকে আমরা ভেঙে দেব দেখো এখানে কি হয় 4 এই স্কয়ার যেহেতু এটা দুই বার গুণ 2 2 গুণে 4 4 3 4 এর কত 12 12 a x প্লাস এটাকে দুই বার গুণ করলে কত হয় 3 3 এ 9 আর x স্কয়ার বোঝা গেল এবার আমরা কি করব এই যে যে পুরো যে রাশিটা আমরা পেলাম তার আগে কত -2 দিয়ে গুণাকারে আছে তাহলে -2 দিয়ে দেখ সবাইকে গুণ করে দিব তাহলে দেখো -2 এর সাথে গুণ করলে কত হবে -8 a y এবার যদি माइनस দিয়ে এটাকে গুণ করি माइनस 10 গুণ 2 মানে 20 a z এরপরে माइनस 2 এর সাথে এটা গুণ মানে 6 দিয়ে গুণ করতে হবে माइनस 12 x y তারপরে माइनस দিয়ে এটাকে গুণ করতে হবে মানে 30 z x বোঝা গেল এবার আমরা এটাকে ভেঙে দেব কিভাবে 2y তার উপরে স্কয়ার মানে দুই বার গুণ 2 2 গুণে 4 y স্কয়ার আর এটা গুণ করলে কত হয় 2 2 গুণে 4 4 5 20 y z প্লাস এটা ভাঙলে কত হয় 25 z স্কয়ার বুঝতে পারছো তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে আমাদের ভাঙতে হবে আর কিছু না জটিল কোনো বিষয় না এবার আমরা কি করব একটু সাজিয়ে লিখব না সাজালেও কোনো সমস্যা নাই আমি সাজিয়ে দিচ্ছি যাদের পাওয়ার বেশি তাদের আগে লিখব যেমন 4 a স্কয়ার প্লাস 9 x স্কয়ার এটা আগে নিয়ে আসলাম তারপরে কি আছে 4 y স্কয়ার 25 z স্কয়ার তার মানে প্লাস 4 y স্কয়ার প্লাস 25 z স্কয়ার তাহলে এখানে বাকি আছে কি 12 a x 12 a x তারপরে কি আছে माइनस 20 a z তারপরে কি আছে माइनस 12 x y তারপরে কি আছে माइनस 30 z x তারপরে কি আছে প্লাস 20 y z এই সাজানোটা ম্যান্ডেটরি নয় তোমরা ইচ্ছা করলে এই জায়গাতে রেখে দিতে পারো এই ধরনের অঙ্ক যদি পরীক্ষাতে আসে বোঝা গেল এবার বর্গীয় জ নাম্বার 1007 এর বর্গ তাহলে কি হবে 1007 তার উপরে স্কয়ার যেহেতু সংখ্যা একটা এই জন্য কিন্তু আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করি নি 1007 এখানে 1 2 3 4 এটা চারটা সংখ্যা না কিন্তু চার অঙ্ক দিয়ে একটি সংখ্যা তার উপরে স্কয়ার ওকে আমরা যেহেতু সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করব তাহলে 1007 কে এভাবে লিখতে পারি 1000 যোগ 7 তার উপরে স্কয়ার তার মানে কি a plus b হোল স্কয়ার এই সূত্রে আমরা চলে যাই माने कि 1000 तार ऊपर स्क्वायर प्लस 2 ए ए माने 1000 इनटू बी बी माने को तो 7 प्लस बी स्क्वायर माने 7 स्क्वायर ताहले हम रखी कर बो 1000 के जो दी दो बार गुन करी इखाने तीन शून्य आसे ताहले दो बार गुन होले सौ शून्य होए जावे एक दिए सौ टा शून्य आर इखाने को तो आसे शाद दिगने चौ আর সাত সাথে 49 এবার আমরা কি করব যোগ করে দিব যোগ করলে কত হয় 9 4 9 4 ওকে এরপরে 0 0 তারপরে 4 1 4 1 তারপরে 0 আর 1 এই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তাহলে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে কারো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তোমরা যারা অঙ্ক করছো অঙ্কগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং নোট খাতা তৈরি করবে তাহলে প্রয়োজনের সময় নোট খাতাটা খুলে নিলে অঙ্কগুলো সহজে পেয়ে যাবে এই অনুশীলনীর বাকি অঙ্ক এবং অন্যান্য অনুশীলনীর অঙ্কগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের এই চ্যানেলে নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত নামে যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানেই ওই অঙ্কগুলোর সমাধান পাবে আর এখনো আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা सब्सक्राइब करे बेल आइकन टी ऑन करे लग बे ताहले परिवर्ती क्लासेस नोटिफिकेशन चला जावे तुम्हार का से खूब शाहजे देखा होगे परिवर्ती क्लासेस शेपर जनता शवाई भालो थे को शुष्टो थे को निरापदे थे को शवाई जनरल लोशो बकमना